বক্তার অভাব নাই গরুর বাথানে চাকরি করেছে গলা ভালো আগে রূপভান গান টান করেছে এখন দু একটা ক্যাসেট শুনে বক্তা হয়ে গেছে আপনি যেভাবেই বক্তা হন বাঙালি হুজুরের হিংসা নাই কিন্তু আপনি ওয়াজ করবেন সুদের বিরুদ্ধে নাকি ঘুষের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মাদকের বিরুদ্ধে নিশার বিরুদ্ধে তা আপনি মোনাজাতের বিরুদ্ধে ওয়াজ করতে গেছে কিনা কারবালা শহীদে কারবালার বিরুদ্ধে হাসান হুসাইনের বিরুদ্ধে মোনাজাতের বিরুদ্ধে কবর জিয়ারতের পরে দোয়ানাই তুলে দাও এবার আসেন মোহাম্মদা আমিও তা আমরা বিশ্বাস করি আমরা যখন আদবের সাথে নবীকে সালাম দিই আমরা বিশ্বাস করি আমাদের আহালে সুন্ন তল জামাতের আকিদা নবী যে হাজির নাজির আছেন এটা আমাদের বিশ্বাস ঠিক কিনা কিন্তু ওরা বলতেছে হাজির নাজির জানা এ পাকা কাফের কাঁচা টাসা না কি কাফের কি কাফের আবার একটা বক্তাকে দেখলাম সে বলতেছে কাবা শরীফের ইমাম সাহেব দেলোয়ার হোসেন সাইদিকে চান্দের মধ্যে দেখিছে ইন্টারনেটে যদি না থাকে তখন আপনি আমার বিচার করেন তাহলে যে দেলোয়ার হোসেন সাইদি জেলখানায় আবার সেই সাইদি চান্দের মধ্যে জেলখানার থেকে যদি সাইদি চান্দের মধ্যে যেতে পারে তাহলে আমার নবী মদিনার থেকে মিলাদ মহাফিলে আসতে পারবে না কেন বক্তা বলতেছেন আমি কবি নজরুলের চারটা ক্যাসেট বের করেছি চারটা ক্যাসেট এত মার্কেট পাইছে হঠাৎ করে আমি শুয়ে আসি আমার ঘরের মধ্যে কবি নজরুল ইসলাম হাজির তো কবি নজরুলকে উনি জিজ্ঞাসা করছে বক্তা নজরুল ভাই কেমন আছেন কথা কি সেটা তো এটা মসজিদের মাহফিল এখানে কোনো দিন কোন রকম হইটে পাটা হইচই হয় নাই যদি হইচই হয় আপনার দোষ নাই শয়তানে সুরসুরি দেয় আপনি খালি শয়তানকে ভয় পাবেন তাহলে এখানে ঝামেলা হবে না জোরে বলেন ঠিক কিনা লোক বলে আল্লাহকে ভয় পান আর আমি বলছি শয়তানকে ভয় পান রাবিয়া বস্ত্রীকে জিজ্ঞাস করা হলো আম্মা আপনি শয়তানের সাথে যুদ্ধটা কেমনে করেন বলে শয়তান শয়তান বলে কেউ আছে এটা আমার মনেও নাই সোহান বায়জিত বস্তু আমাকে জিজ্ঞাস করছে আপনি আদব শিখলেন কোথার থেকে এত বলে শয়তানের কাছ থেকে বলে শয়তানের কাছ থেকে আদব শিখলেন বলে শয়তান যেটা করে আমি সেটা করি না এতেই আমি আদব আলা হয়ে গেছি সোহান আল্লাহ বলেন এইবার জিজ্ঞাস করছে স্বপ্নের মধ্যে ওই বক্তা নজরুল ভাই কেমন আছেন খুব ভালো আছে খাওয়া দাওয়া করেন কাজী নজরুল ইসলাম ওই বক্তাকে স্বপ্নের মধ্যে বলছে খাওয়া দাওয়া করব না শুধু আপনাকে নিয়ে ঢাকা টাউন ঘুরব বক্তার কথা কবি নজরুল যদি ওই বক্তার বাড়িতে খাওয়া দাওয়া করতে পারে কবি নজরুল যদি ওনাকে সঙ্গে করে ঢাকা টাউন ঘুরতে পারে আমার নবীজি কেন বাংলাদেশে এসে ঘুরে যেতে পারে না শুধু তাই নয় কাদের মোল্লার ফাঁসি হয়ে গেল ওই বক্তা বলতেছে আব্দুল কাদের মোল্লার ফাঁসি হয়ে গেল তার কয়েকদিন পরে আট হাজারের আহম্মদ সফি কাদের মোল্লার সঙ্গে স্বপ্নে দেখা কাদের মোল্লাকে যদি আহম্মদ সফি দেখতে পাই স্বপ্নে তাহলে কাদের মোল্লা নিশ্চয় হাট হাজারিতে গেছিল তাহলে আমার নবী কেন আমার ঘরে স্বপ্নে হাজির হবে না আমি বক্তাকেও বলছি বক্তা ভাই 
বাঙালি হুজুর আমি আমাকে বলছি সাবধান হয়ে যাও নবীর বিরুদ্ধে যদি কথাবার্তারা বলো স্টেজে প্যান্ডেলে কেন ওই ড্রেনের মধ্যে পড়ে মরবা কলে মানসী হবে না বক্তা বলেছেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পর্যন্ত কলেমা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সেটিং করা যাবে না কি ক দেখেছেন বাপসা সারা যে বলত হাতের তালুতে আগুন রাখা যেমন কঠিন হবে ইমান রাখাও তেমন আমরা ঠিক সেই পর্যায়ে আসছি নবী কি আমাদের মতো একদল লোক বলে কি না জোরে বলে বলে যারা বলে নবী আমাদের মতো সেই খুলুর বলদকে আমি জিজ্ঞাস করি খুলুর বলদ রে নবীজির কি ছায়া ছিল নাকি আমাদের ছায়া আছে নাকি আমাদের যদি ছায়া থাকে আর নবীর যদি ছায়া না থাকে তাহলে ওরে খুলুর বলদ ওই নবী আমাদের মতো হতে জোরে বলুন ঠিক কেন আমার থেকে ভালো ভালো বক্তারা গান গায় ও লো না ও লো না যত না যায় গান এখন বক্তারা ওয়াসের মাসে মাধ্যমে প্রচার করতেছে যদি পছন্দ না হয় যুবকদেরকে জিজ্ঞাস করেন ওরা সারাদিন ওই গোতা গুতি করে এখন আর শিল্পীকে গান গাওয়া লাগতেছে না শিল্পীর যত না যায় গান বক্তারা ওয়াজের মাধ্যমে প্রচার করতেছে আর আমি দু একটা টানটন মারলে কিভাবে সমুদ্রের কিনারে বসে জলবিনে চা তো কি মল ওরে বিধি ठिकाना दी पर ठिकाना तुम सहार आगे थे आल्ला निकटे আল্লাহ কিন্তু খুব কাছে নাকি তাই শিল্পী গান গাই সমুদ্রের কিনারে বসে জলবিনে চা তো কি মল ওরে বিধি মানে আল্লাহ হায়রে বিধি মোর কপালে ইহাই ছিল তুমি এত কাছে কিন্তু আমি শয়তানের কবলে পড়ে গেছি আমি তোমাকে চিনলাম না এইটাই বলছে আমি আজ দারো মাটি গঠলেন বুরখা পরিপাটি মিথ্যা নয় সে কথা খাঁটি কুঞ্চি যে গড়লেন আত্মা জানতে হয় আদম সফির আদ্য কথা फेरे जिज्ञास कर लो আমি আদম বানাবো বলে বানাইয়েন না বলে কেন বলে ওরা ভাই ভাই মারামারি করবে পৃথিবীকে রক্তে লাল করবে পৃথিবীকে নাপাক করবে আমার আল্লাহ কই ফেরেস্তা পটপট করো না আমি যাহা বুঝি তোমরা তাহা বোঝো না সে আদমকে আল্লাহ বানালেন রুহু ঢুকাইয়ে দিলেন রুহু ঢুকায় দেওয়ার পরে আরো ডাইনে বামে বহু কথা আছে আমি একটা কথার উপরে আগাইতে চাই আর সে মাল্লার উপরে লেখা দেখেছিলেন মোহাম্মদুর 
আদম আলাহ সালাম জিজ্ঞাস করেছিলেন মাবুল আমি কি প্রথম মানুষ বলে হ্যাঁ আমি যদি প্রথম মানুষ হই তোমার নামের মধ্যে মোহাম্মদ নামখানা পেছানো আছে কার ইয়ার সে মানলে নবীর নাম লেখা নাই নাকি জোরে কর নাই নাকি নবীর নাম নাই কোন জায়গায় মসজিদের ভিতরে ইয়া আল্লাহ ইয়া মোহাম্মদ কোরআনের মধ্যে নবীর নাম নাই নবীর নামে সুরা নাই নবী তো গোটা কোরআন শরীফ লোহ মাহফুজ থেকে এনে আমাদের হাতে দিয়েছেন ফুল গায়েবে জিনিসটাই আমাদের হাতে দিয়ে গেছেন জোরে বলেন ঠিক কিনা আমার আল্লাহ তালা কয়ে দোস্ত আমার মোহাম্মদ আমার নামের সাথে জড়িত যাহার সৃষ্টি না না হইলে কিছুই পয়দা না হইত আদমকে বানালেন দুনিয়ায় আসলেন গন্দম খাওয়ার অপরাধে কত বছর কান ছিলেন জানেনও তো সবাই আমরা যখন বলবো তখন ওই ওরা কি বলবে জানেন এসব জয়ী ফাঁদি দুর্বল দুর্বল চলে না নবীর পক্ষে হলেই হয় দুর্বল হাদিস আর নবীর বিপক্ষে হলেই কমে এক বক্তা বলতেছে খবরদার সাবধান ওশিলা নামটা নিবেন না কবিরা গুনা আল্লাহ যে বলছে অবতাগু ইলাইহিল ওশিলা আর উনি বলছে খবরদার ওশিলা নিবেন না কবিরা গুনা আল্লাহ যে ওশিলা শব্দ ব্যবহার করেছে আল্লাহ মনে হয় কবিরা গুনা করেছে নাকি কি আর বলবো বাবা জেন্দেগিতে শেখ হাসিনাকে ক্ষমতার থেকে নামাইতে পারবা না তোমরা যতই স্লোগান দাও কিছু কিছু বক্তা কিন্তু স্টেজ গরম করে এমন ভাবে স্টেজ গরম করে পেঁয়াজের দাম আড়াইশো টাকা এই দেশে ঘুষ ছাড়া চাকরি নাই এই দেশে সুদ ছাড়া ব্যবসা নাই আর কিছু কিছু লোক ঠিক বলেছেন যতই লাফালাফি করো ওই যে টিউবওয়েল চাপে না অ্যাড দেয় টিউবওয়েলের অ্যাড দেয় না এক মহিলা টিউবওয়েল চাকে আর চাপে আর একটা মহিলা কয় যতই চাপাচাপি করো এরকম শুনছেন নাকি হ্যাঁ সংসদে যদি পতাকা তুলতে হয় ইসলামের বাংলার মাটিতে যদি ইসলামের পতাকা তুলতে হয় কালকেই সম্ভব কিন্তু জীবনে সম্ভব হবে না কেন আওয়ামী আওয়ামী লীগ মারামারি করল রাত্রে যায় আবার কয় ভাইজান কিছু মনে করেন না বিএনপিতে বিএনপিতে মারামারি আবার রাত্রে দেখো ভাই কিছু মনে করেন না ভাই কিন্তু মোল্লারা জীবনে কারোর কাছে মা পোষাবে না এরা জীবনে এক জায়গায় বসবেও না আপনি দেখেন খেয়াল করে একটা পুলিশ আর একটা দর দারোগাকে দেখলে ইয়েস দারোগা ওসিকে দেখলে ইয়েস বস ওসি আবার যদি এসপি কে দেখে বলে ইয়েস বস যা বলেন তাই কিন্তু আমাদের এক মৌলবী আর এক মৌলবীকে দেখলে এ মালের আবার বাড়ি করে জীবনে এক হতেও পারবা না ওই খালি গজলই বলবা একদিন ইসলামের পতাকা উড়বে আর কানার দল ইসলামের পতাকা তো দেড় হাজার বছরের নবী তুলেই দিয়ে গেছে জোরে বলেন ঠিক কিনা তো ইসলামের পতাকা নামালি কেন তোরা আসল সব আলেম এক হয়ে যাও গত বছর তাবলিক জামাতের ভিতরে টুঙ্গি থেকে যাতা মারামারি মারামারি মানে কি হুসাইনকে যেভাবে জবাই করেছে ওটা হলো ফোরাত নদী আর এটি কি নদী তুরাগ নদী যাই দেখেছেন আমার কাছে আমি সব ইতিহাস লিখে রেখেছি কোন সময় যদি তাবলিক জামাত আমাকে মাথা ছাড়া দেয় সঙ্গে সঙ্গে বলবো দেখো কে কাকে মেরেছ কয়েকজন হিন্দুকে মেরেছ খ্রিস্টানকে মেরেছ মুসলমান মুসলমানকে মেরে কোনোদিন ইসলাম প্রচার হয় না আসুন সব এক হই আমার আজকে প্রথম দাওয়াত হলো আজকে কত বছর পাঁচ বছর না ছয় বছর ছয় বছর আপনাদের খেদমতে আসলাম বৃদ্ধ হয়ে গেছি কাউসারি সাহেব মারা গেল গোলাম মোস্তফা আল হেল আলী গত বছর এই প্যান্ডেলে কালেকশন করেছে নাই কখন বাঙালি হুজুর থাকবে না তাই মশলাবাজি বাদ দাও ওনার সাথে আমার ব্যক্তিগত কিছু আক্রোশ থাকতে পারে আমার মাথায় বাবরি চুল নাই ওনার মাথায় বাবরি চুল আছে উনি গোল টুপি মাথায় দেয় আমি লম্বা টুপি মাথায় দেই 
আরে পাগলা মৌলবি পাগলা মৌলবি ভালো করে শুনতে তো দর্জি বানাইছে নাকি দর্জিকে যেভাবে বলেছে সেভাবে বানাইছে উনারটা সাদা আর আমারটা গরম আমারটা একটু শীতকালে গরম বানাইছি কিন্তু উনারটাও দর্জি বানাইছে আমার দাও জোরে বলেন ঠিক কিনা টুপি নিয়ে মারামারি খেয়ে একটু দর্জিকে যেভাবে বলেছি সেভাবে বানাইছে মঞ্জার হয়ে সে খাটি মুখে যদি গলদ পড়ে খোদা তাতে নারাজ না রে এ কাঠমুল্লা তুমি যে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বলো কয়দিন তুমি ইসলাম আনতে পারবা তোমাকেও দেখে সারব কালকে ইসলাম আনা সম্ভব কিন্তু আলেমদের এক হতে হবে জোরে বলুন ঠিক কিনা কোরআন শরীফের ভিতরে শুধু নামাজারি আয়াত নাজের হয় নাই রোজারি আয়াত নাজের হয় নাই তারপর রাখো সবাই একত্রিত ভাবে আমার রজ্জু কাটকায় ধরো সব এক আছে গরু ছাগল হাঁস মুরগি সব এক আছে লালন সার মাজারে গেছেন দেখি কেউ গেছেন লালন সার মাজারে যখন গাজা খায় ওরা কি একজন না খায় খায় না গোল হয়ে দশজন খায় এক কইল কি কয়জন এক কইল কি দশজন খায় কার গালে ঘাও চোখে ময়লা কার ব্লাড ক্যান্সার কার ফুসফুসি নষ্ট হয়ে গেছে তা দেখে না টাইন মাইরি কয় দয়াল এক কইল কি যদি দশজন খায় দশ গাঁজাখোর খায় তাহলে ওদের মধ্যে মিল আছে তুমি মূল্যার মধ্যে মিল নাই কারণটা কি কারণ আমরা বড় আলেমের সাথে বসতে চাচ্ছি না তার কারণ আমার লেখা পড়া নাই আমি গলার উপরে ওয়াজ করে বেড়াচ্ছি যদি এক হই তাহলে আমার যদি ওয়াজ করে খাচ্ছি এটাও যদি হারাই যায় তখন কি করব স্বার্থ ছেড়ে দাও ইসলামকে জেন্দা রাখো সবাই বলেন আমিন জোরে বলেন আমিন এইবার কয়েকটা নবীজির কথা বলবো তারপরে যুবকদের ধরব যুবকদের ধরব যুবকের ওয়াজ আছে যুবকের ওয়াজ শেষ হবে মা বোনের দরওয়াজ শুরু হবে রাজি আছেন নাকি তাই বলে তাহলে আজকের প্রথম দাওয়াতটা কি দিলাম আমরা সবাই একত্রিত হলে তাহলেই কিছু করা সম্ভব আর তা না হলে ওই ওয়াজের মধ্যে হাতা গুছায় কোনো যতই চাপা চাপি করো কোনো ভালো করে বুঝি বাড়ি চল যাও এইবার আসো কত বছর কেন্দ্রে ছিলেন বাবা আদম আমাদের মতন কান্দা না কান্দা একটু আলাদা ছিল আলাদা ছিল না একজনের আব্বা মারা গেছে তামাকে নিয়ে গেছে জানাজা করতে মনে করে আন্তর্জাতিক বক্তা ওনাকে দিয়ে জানাজা করলেও আর বাপ মনে হয় পাঁচ দিন আগেই বেহেসতে যাবে ওরে বলো বক্তা বেহেসতে যাবে কিনা তাই তো ঠিক নাই তো কান মৃত্যুর বাড়িতে বিভিন্ন ডিজাইনের কান্দা ভাইরা আসতেছে না কানলে হয় না কান্দার ভাব করে আসে সালা সমন্দির এক রকম কিন্তু সব সময় কানতে থাকে সেটা হলো মা সেটা হলো বোর কান্দন খুব বেশি হলে চল্লিশ দিন আর মার কান্দন একেবারে যতদিন বাঁচবে ততদিন হলো মার কান্দন ঠিক কিনা বসে আসি ইমাম সাহেব কাপন সেলাই করতেছে দেখি ওই পাশে তিরিশ পঁয়ত্রিশে বছর একটা লোক হারাম চোখে পানি নাই বুক থাবড়াইছে ও বাপ দুই তিন মিনিট নাই চুপ আবার যখন মরা দেখতে মরার বাড়িতে দশ বারো জন আসে তখন আবার ও বাপ তাম যে খোদারে এই জীবনে আর একটা ডিজাইন দেখলাম এই কান্দার ডিজাইন আমি কোনোদিন দেখি নাই তা মিমাম সাহেবকে বলছি ভাই কিছু মনে করবেন না কানতেছে ওই লোকটা কেটা বলে যে মারা গেছে তার বড় ছেলে তাম যে ওকে বাপকে ভাত দিত বলে চুপ করে থাকেন এলাকার পাকা মস্তান শুনলে আপনার খবর আছে ভাই বলেন না বলে আপনি কথা জিজ্ঞাস করছেন কেন বলে কান না ডিজাইন দেখে বোঝা যায় না কানলেও হয় না এরকম একটা ভাব ইমাম সাহেব বলতেছে জিজ্ঞাসা যখন করেছেন তাহলে শোনেন যে ভদ্রলোক মারা গেছিল তাহার যতের নামাজ কাজা করত না সোহান কিন্তু ওই বেয়াদব ছেলে মৃত্যুর চার দিন আগে সাফল দিয়ে মেরে ওর বাপের ডান পায়ের হাঁটুর গিরি ভেঙ্গে দিয়েছে বাপকে মারলে সে বাপের জন্য কান্না আসে আমাদের কান্না 
আর আদম আলাইহিস সালামের কান্না এক নয় কানতে কানতে সর্বক্ষণ চোখের পানি পড়তে পড়তে মাংসগুলো পচে পড়ে গেছে হজরতে বাবা আদম আলাইহিস সালামের মাড়ির দাঁতগুলো দেখা যেত যারা ধানের চারা লাগায় পানির ভিতরে দেখবেন এগুলো ঘা হয় পচে যায় মাঠে যারা বেশি কাদার মধ্যে থাকেন পার ফাঁকে ফাঁকে ঘা হয় সব সময় চোখের পানি পড়তে পড়তে গালের মাংসগুলো পচে গেছে তারপরে আল্লাহ মাফ করে না তারপরে আল্লাহ মাফ করে না পাহাড়ের সাথে পিঠটা লাগে কান্দে পাহাড়ের নিচে একটা গাছ আঞ্জির গাছ ফলগুলো পেকে আছে খুব দামি গাছ আদম আলাইহ সাল্লাম আবেগে বলে ফেলাইছে আঞ্জির গাছ রে জান্নাতের মধ্যে আমি আদমের জন্য শুধু গন্দম ছাড়া সব ফল খাওয়া যায় ছিল আজ কতদিন খাইনি রে তে তোর কি মনে চায় না তোর কি কষ্ট হয় না গাছের সাথে আবেগে কথা বলছে গাছ নিচু হয়ে বলছে বাবা আদম আপনি ফল খান খান আচ্ছা গাছ কি কোনোদিন নিচু হতে পারে ধরে বলেন আল্লাহ করলে হয় কিন্তু সে আল্লাহওয়ালাও তো হওয়া লাগে গাছ যদি আমাদের কথাই নিচু হতো তাহলে পাকা আমের কাছে পাকা আম গাছের কাছে যাই রাত্রে গাড়িটা রাখি যাওয়ার পথে বাড়ি যাওয়ার পথে না আমরে ওই উপরের পাকা আমগুলো নিচু হওয়া সব ব্যাগে ঢুকাবো এত সস্তা এইবার আদমার চললাম ফল কেকটা খেলেন আমার আল্লাহ তালা ডাক দিয়ে আঞ্জির গাছ গ আদম বিতাড়িত জান্নাত থেকে নামায় দিয়েছি সে আমার কাছে ছোট্ট একটা অপরাধ করেছেন তুমি তাকে ফল খাওয়াইলা আমি আল্লাহ কিয়ামতের মাঠে তোমাকে জাহান নামের খড়ি বানাইতে চা গাছের সাথে কথা বলতেছে সুহান আল্লাহ বলে আমার মক্কর বাজি বোঝা পৃথিবীতে তৈরিও হয় নাই কেউ জোরে বলেন ঠিক কিনা এ বাবা জিরাব গাছ বলতেছে মাবুদ জাহান নামের খড়ি হলেও আমি শান্তি পাব কিন্তু বাবা আদমের চোখের পানি আমি সইতে পারি না ফেরেস তারা কয় মাবুদ একটা কথা বললো বলে কি আদম ভুল করেই ফেলাইছে ওকে মাফ করা যায় না বলছে তোমার এত কলিজা পুড়ে কেন আমাদের দেশে কয় মার মার জলে না জলে মাসি তোমার আমি সৃষ্টি করেছি আমার মহাব্বত নাই মাফ করে দেন আল্লাহ ওদিকে তাকানো যায় না আমার আল্লাহ বলে ফেরেস্তারে তোমরা যাহা জানো না আদম তাহা জানে সুবাহ আল্লাহ বলেন আমি আদমকে সব শিকায়ে দুনিয়ায় পাঠালেন আদম ভালোভাবে জানে ও শিলা ছাড়া আমি মাফ করি না ও শিলা কি জিনিস আদমকে জানাইছে ফেরেস্তে জানে না তোমরা কি চাচ্ছ যে আদমকে মাফ করি বলে করেন বলে আদম যে পাহাড়ের নিচে বসে বসে কানতেছে ওই পাহাড়ের উপরে উঠে আজান দেও তখন কি আজান হয়েছে নামাজের জন্ম হয়েছে মসজিদ তৈরি হয়েছে আবার কোন যাইতি আজান ফেরেস্ট তারা আজান দেও ফেরেস্ট যাই আদান দিচ্ছে আর আছে নাকি কোন জায়গায় ভুল হয়েছে বাঙালি হজুরের আমি বাদ দিয়েছি কি জন্য তোমরাই মোল্লা রাজা বলছো মোহাম্মদ আমিও তাদের বাদ দিয়ে দেখলাম তোমাদের কামড়াই কিনা 
اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول प्रकाश कर हबीब के सृष्टि आध्यात्मिक ज्ञान तो नहीं आगे बाथान राखाल गिरि कर गला रूपान गान टन कर এখন সুর ভালো বক্তা হয়েছে যার জন্য কোন দিক কোন দলিল দিয়ে তুমি যেখানেই দলিল দাও বাঙালি হুজুরকে কাফের বলো আমি সব সময় পড়ে ফেলবো লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ আমি মাজেদকে বললাম মাজেদ তুমি কাফের মাজেদ যদি পড়ে ফেলে লা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রসুল্লাহ আর কি কাফের রইল আমি বাঙালি হুজুরকে কাফের দাও ভণ্ড বলো কিন্তু দুইটা জায়গায় হাত দিও না একটা হলো কোরআন আর আর একটা হলো নবী মোহাম্মদ দুইটা জায়গায় আঘাত করে দেখলে এই পৃথিবী আনকন্ট্রোল হয়ে যাবে এত মায়ের খাওয়ার কারণ কি মুসলিম জাতি বক্তা তো আর কম নাই পীরও তো বাংলাদেশে কম নাই মাদ্রাসা তো একেবারে মাইলে মাইলে মাদ্রাসা তাও মায়ের খাচ্ছি তার কারণ মোহাম্মদ রসুল্লাহকে যখন আলেম হয়ে অবমূল্যায়ন করবে এই মাটিতে আর শান্তি আশা করা সম্ভব हाथ दुखाना तुले बोलूर तुम नाम संगे खातिरेमें আল্লাহ কয় ফেরেস তা কি বলে কানতেছে দেখো তো তাও মাফ করতেছে না দেখো তো কইলে মাবুদ আজকে আবার আদম নতুন একটা কথা বলি কানতেছে বলে কি ওই যে আরশম আল্লাহর উপর আপনার হাবিবের নাম ওই নামে দোহাই দিয়ে কানতেছে আমার আল্লাহ বলেন ফেরেস তা খবর পৌঁছায় দাও এখন যদি ক্ষমা না করি আমার হাবিবের অপমান করা হয় যাও যাও তাড়াতাড়ি চলে যাও আদম কে বলো আমার হাবিবের নামের খাতিরে আমি আল্লাহ তালা আদম কে মাফ করে দিলাম আপনারা সবই যখন আমার থেকে বেশি জানেন এই কথাটা জানেন নাকি বৈজ্ঞানিকরা মহাকাশে উঠেছিল মহাশূন্যে উঠেছিল উঠে দেখে তামাম পৃথিবী অন্ধকার দুইটা জায়গার থেকে আলোর ফোয়ারা বের হয়ে তামাম পৃথিবী আলোময় হয়ে যাচ্ছে সেটা আমার মৌলার কাবা ঘর আর আপনার আমার প্রেমিক পাগল নবী রোজা মোবারক পেপার পত্রিকা পড়িছেন নাকি তা জানি না পেপার পত্রিকায় দিয়েছে দুইজন বৈজ্ঞানিকরা যাই দেখছে সব অন্ধকার দুইটা জায়গার থেকে আলো উঠতেছে একটা মদিনার একটা মক্কা সেই আলোতে তামাম পৃথিবী আলো হয়ে যাচ্ছে বলুন সুভাঙ্গ আর আমরা চাচ্ছি যে মদিনার আলোটা বন্ধ করে দাও আরে পাগল রে টুপিকার আল্লাহ টুপি মাথায় দেয় নেই টুপি নবীজির জোরে বলেন ঠিক কিনা দাড়ি কার জুব্বা কার জোরে বলেন তিনবার তিনবার করে ধোয়া সুন্নত কুলু বিয়াল্লিশ কি বলে চল্লিশ কদম হাঁটা নবীজির সুন্নত লোক ভাত খাওয়ার আগে লবণ মুখে দেওয়া নবীকে যদি কাইতে দিতে হয় তাহলে সব সুন্নতি তো তুলে দিতে হয় চলে বলেন ঠিক কিনা এই সব ফ্যাকড়ামি কথার ভিতরে যাওয়া যাবে না আগে মসজিদের ভিতরে তো বিশ বছর আগে মসজিদের ভিতরে বাপ চাচারা 
সবে বরাত সবে কদর দুরুদের অত্যাচারে বাড়িতে দুরুদের আওয়াজ পৌঁছায় গেছে আর সেই মসজিদে দুরুদ নাই মিলাদ নাই আমার বাড়িতে একটা ফুলের গাছ আছে হাসনা হালা আমার স্ত্রী বলতেছে শুনতাম ছোটবেলায় হাসনা হাসার ফুলের গন্ধতে সাপ আসে তা আমাদের হাসনা হাসনার গন্ধ নাই কেন তা বলছে হাসনা হাসনার গন্ধ তো দূরের কথা বড় বড় গোলাপ ফুল আছে আমার বাড়িতে বাগানের ভিতরে ফুল নিয়ে এসে দেখো তো গোলাপের গন্ধ আছে নাকি বলে এরকম কেন যে দেশে নবীজিকে নিয়ে নবীজির উজ্জত নিয়ে খেলাধুলা হবে মানুষ থাকবে মানুষের চেহারার ভিতরে বরকত থাকবে না মানুষ থাকবে মানুষ আবাদ করবে কিন্তু খাবারের মধ্যে বরকত থাকবে না আগে যদি ইলিশ মাছ বাড়িতে ঢুকেছে বদনা হাড়ি পাতিল সব ইলিশ মাছের গন্ধ হয়ে গেছে আর এখন ইলিশ মাছের ভিতরে নাক ঢুকায় দিলেও গন্ধ না এবার বলবেন ওই আগের বৃষ্টি দেয় তো যার জন্য না না আস্তে আস্তে জমানা আগে আসতে চাই আর অন্য ওয়াজ যাই হোক আমার নবীকে নিয়ে রং তামাশা করা যায় যাচ্ছে নাকি এখন সুদের বিরুদ্ধে নাই সরকার বা ঘোষের বিরুদ্ধে নাই এখন খালি নবীর বিরুদ্ধে আর কলেমার বিরুদ্ধে মোনাজাতের বিরুদ্ধে কবর জিয়ারতের বিরুদ্ধে ওনার মা মারা গেছে উনি গরু জবাই করি হোক আর খাসি জবাই করি হোক আমাদেরকে খাওয়াইছে ওটা বেতার খাওয়াটা কি তখন যদি বলে যে আমি তো একটা গরু মানতি করেছি গরুটা মা মারা গেছে খাওয়াবো তো কি করব বলে আমাদের মাদ্রাসায় দিয়ে দেন মানে লোককে খাওয়াইন না আমাকে মাদ্রাসায় দিয়ে দেন ওইটা গরুটা বিক্রি করি আমরা পাঁচ সুযোগ টরে কাপড় দিয়ে পাঞ্জাবি বাজাই সাতশো টাকা গজের টরে কাপড়ের পাঞ্জাবি গায়ে দিয়ে ঘুরো তাই না আমি আবারও বলছি কোনো মাদ্রাসার বদনাম করি না কোনো আলেমের বদনাম করি না খবরদার খবরদার অলিদের বিরুদ্ধে যদি বলো আর আমার নবীর বিরুদ্ধে যদি বলো হাসান হুসাইনের যদি বিরুদ্ধে বলো মোনাজাতের পিছনে যদি লাগো মোনাজাত দরুদের পিছে যদি লাগো আমি বাঙালি হজর বাবাজি যদি আমাকে ব্রাশ ফায়ার করে মেরে দাও আমি একেবারে ওপেন করে ফেলব আর কয়েকদিন পর চামড়ার টাকা তোমার কপালে জুটবে না আর চামড়ার টাকা জুটবে কি নাই ও তো চামড়াতে এবার পুঁতে থেকে সব সন্তান কে নিয়ে মিলাদুল নবী করতেছেন কি করছেন মিলাদুল নবী মানে কি মিলাদ মানে কি নবীজির জীবনে আলোচনা করা নাকি তাহলে নবীজি বাবা আদম যদি নবীজির জীবনী আলোচনা করে তাহলে সেটা কি হয় মিলাদুল নবী হয় না একশো বিশ জোড়া নবীর সন্তানের সামনে বাবা আদম আলাই সাল্লাম আমার নবীর জীবন বৃত্তান্ত আলোচনা করতেছেন সাড়ে তিন ঘন্টা হয়ে গেল হজরতে শেষ আলাই সাল্লাম ডাক দিয়ে কয়ে বা তুমি তো প্রথম নবী তোমার কথা তো একবারও বললে না আখির পয়গম্বর কবে আসবে কোথায় হবে জানি না তার কথা সাড়ে তিন ঘন্টা বক্তব্য দিলা বাবা আদম ডাক দিয়ে কয় বেটা শিস রে খবরদার খবরদার আখের পয়গম্বরের কাছে আমি তোর বাবা আদমের ওয়াজ মোটেও চলে না তাই নাকি বলে হ্যাঁ ওই তাহলে বলেন বলে তাহলে সন আমি গন্দম খাইলাম আল্লাহর বিনা হুকুমে আল্লাহ তালা জান্নাত থেকে সঙ্গে সঙ্গে পাঠায় দিল এক মুহূর্ত এখানে থাকা যাবে না সঙ্গে সঙ্গে জান্নাত থেকে দুনিয়ায় পাঠায় দিল বেটা শিশুরে আখিরি পয়গম্বরের উম্ম যত বড়ই অপরাধ করুক না কেন আল্লাহ তালা তাদেরকে ঘর সারা বাড়ি সারা করবে না আমি কানছি সাড়ে তিনশো বছর কত বছর আর আখির পয়গম্বরের উম্মত যখন গুণা করবে তখনই যদি তৌবা করে হাত বাড়াই সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিবে সাড়ে তিন ঘন্টাও কান্দা লাগবে না আমি যখন দুনিয়ায় পাঠায় দিল 
জান্নাতের পোশাক আল্লাহ তালা আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছে আমার সাথে সাথে পড়েন আরো জোরে কবরে হাসরে বড় বড় মুক্তি মা মহাদেশ আমাকে দেখলে মুখটা এমন ভাব করে ভাই আমার দিক তাকানো এরকম কেন কইলে আপনি দরুদ দা সারি দিতে পারেন না কি আমরা সারি দিতে পারেন না তাহলে তো আমার মাদ্রাসা একটু কালেকশনটা ভালো হয় মানে দুরুদার কিয়াম ছেড়ে দিলে মাদ্রাসায় মাছ দাবাদ দিবে তা আমি দুরুদার কিয়াম ছাড়বো কেন কয়েছে মোহাম্মদ রোজা আমিও তা এটা আপনার জানা নাই তো আমি আপনি এত বড় পাপের কথা বললেন নবী আপনার মতন বলে হ্যাঁ আপনারা ভুল পথে আছেন ওইখান থেকে কষ্টের জ্বালায় আমি চলে গেলাম যাই লালন সার মাজার তোমার বাড়ির পাশে বসে আছি এক বাবাজি দেখে টান মাইরে সে কানের মধ্যে দিয়েও ধমি বাইরে আসছে এই মহাদেব সাহেবের মনে আমি খুব কষ্ট পাইছি যে নবীও যা আমি ও তা তাই বলল এ আবার যাই বলতেছে চলে গেলেন রাসুলকে চিনলে পারে খোদা চিনা যায়ুল্লাহ কোরআনের কথা এই কথাটা যদি আবার ফার্সিতে হতো তাহলে মনে করত বাঙালি হুজুর একজন বিশাল জ্ঞানী মানুষ নিজের মাকে মা ডাকে না শাশুড়িকে কয় আম্মু নিজের সন্নত মোতাবেক চুল কাটো না দাঁড়িয়ে রাখো না আর রেখে চকুন ইহুদির মতো এই জায়গায় সৎখানিক রেখে দিয়ে আমি কি রে ঘটনা কি লাপিত কি কানা না টেরা বলছে ভালো লাপিত তো বলছে আবার যাই যেখানে বাইদি আছে তো বলছে না হুজুর এটা বর্তমানে চলতেছে নবীর আকিদা না ইহুদি আকিদা নিয়ে তারপরে আবার মতে মোহাম্মদই সাজতে চাও তাই না এই দেখেন আমার এই মোবাইলের ভিতরে আপনি যখন রিং দিবেন তখন কিয়াম বাইজি উঠবে ইয়া নবী সালাম আলাইকা কিয়াম দেওয়া আছে রিং তন চার পাঁচজন আলেম বসে আছে আর বাজবি তো বাজ বাইজি উঠেছে এক মৌরবী বলতেছে রে বাবারিরা এত বেদাত বেদাত জিনিস আমার মোবাইলেও সেট করে থুইছে আমার মোবাইলে রিংটন এটা বেদাত তাম্বু আমাকে বলছে যে এই রিংটনটা কাইটি অন্য কিছু দেওয়া যায় না তো বলছে বলে কি আম তো বেদাত আমার কিয়ামদা বেদাত হয়ে গেল কিছুক্ষণ পর কে যে রিং দিছে ওই মৌল রিং বাইজি উঠেছে মুঝে এক লাড়কি সে প্যার হো গেয়া আমি এইটা কি এই জায়গায় কিছু মুসলমান বসে আছে আমার কথা সহ্য করতে পারছে না তার কারণ ওরা ওরা যদি নবীর মুখ নবীর উপরে নবীর নাম লেখে যদি পেশাবও করে দেয় ওদের চামচারা ওটাই মেনে নিবে কিন্তু নবীকে মানবে না এই জায়গায় বসে আছে আমার ওয়াল সহ্য করতে পারছে না তার কারণ আমি যে নবীর পক্ষে আছি আমার ওয়াল থানায় বন্ধ করতে গেছে থানা কয় বক্তাকে দা বলে বাঙালি হুজুর কে দ্বিতীয়বার থানায় আসবেন না আপনাদের জেলে ঢুকাবো বাঙালি হুজুর সঠিক কথা বলে আমি চাই আমার নবীর পক্ষে শহীদ হয়ে যেতে জোরে বলুন ঠিক কি মুসা আলী সাল্লাম ওই যে আমি বলেছি কয়েকটা নবীর কথা বলেনি তার কারণ এখন সুদের বিরুদ্ধে ওয়াজ নাই ঘুষের বিরুদ্ধে ওয়াজ নাই ওয়াজ যত নবীর বিরুদ্ধে মিলাদের বিরুদ্ধে মোনাজাতের বিরুদ্ধে কেয়ামের বিরুদ্ধে কবর জিয়ারতের বিরুদ্ধে মহরমের বিরুদ্ধে সবে বরাতকে এক মোল্লা কি বলছে জানেন হিন্দুদের দুর্গা পূজার সাথে তুলনা করেছে তাই এ আবার কত বড় তা আমাকে বলছে হুজুর ইন্টারনেটে দেখেন আমি কি বলে এক মৌলবী দুর্গা পূজার সাথে সবে বরাতকে মিলাইছে তাহলে সে ওই মৌলবী কীরকম পাগড়ি আছে জুব্বা আছে দাঁড়িয়ে আছে সবই আছে তাই না বলে হ্যাঁ ও ভালো করে লুঙ্গি তুলে দেখ কাক জাগায় কাটা নাই 
जमीर कागजे तुम पापर नाम श्री श्री मखलेसुर रहमान श्री श्री कैटे मुहम्मद बसियाल्लाहरा खूब पागल छ भारत सरकार स्टप कर दिल से दिन जिकिर नायक भक्तरा सब चले गल शाखा प्रसाद आज के इंटरनेटे देखो एक बक्ता भाव नाम दाड़ी राजनैतिक सचिव अबुल हारे सहय करते हासान हुसैन बोलने तो पाक पंजात लोक काटते मुहम्मद काटते मुहम्मद काटते मुहम्मद काटते घोड़ा बारो हजार माइल अवस्था <laughs> संगे संगे गुजर एक दुआर मानस बनाए दें मुसाहम दुआ कर दाम तो लगे तुम हाथ खातिरे
মাপ হবে না বাংলাদেশে একজন আলেম বলেছিল মাজার গুলোকে লাঠি মেরে ফেল ভেঙে ফেল দেড় বছর হয় না ওই পায়ে পছন্দ ধরেছে ইন্টারনেট সাক্ষী আছে খবরদার খবরদার আমি বাঙালি হজুর এখন ওয়াজ শুরু করি নাই ওয়াজের ভূমিকা চলতেছে ওয়াজের ওয়াজের একটুখানি কষ্ট করো ঠান্ডা মনে হয় প্রতিদিনের থেকে আজকে একটু আল্লাহ কমায়ও দিয়েছে রাজি আছেন তো ইনশাল্লাহ ভূমিকা চলছে ভূমিকার পরে যখন ওয়াজ শুরু করব তখন যুবকদের দিয়ে আজকে শুরু করব তোমরা রেডি হও তার কারণ এটা কি মাস আজ আর তেরো দিন পর কি দিন হ্যাঁ তোমার চোদ্দ ফেব্রুয়ারি আজকে শিখাই দেব দাঁড়াও শুইনে তারপরে যাওয়া তোমার মার মৃত্যু দিবস কবে তুমি জানো না তোমার দাদার মৃত্যু দিবস কবে তুমি জানো না আর চোদ্দ ফেব্রুয়ারি তোমার কলিজার উপরে লেখি রেখিস দাঁড়াও না চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ওয়াজ না শুনে কিন্তু যাবা না চোদ্দ ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস জায়েজ করে দিলাম যাও কি করে দিলাম কি করে দিলাম যুবকরা চিন্তা করছে হুজুর তো আমাদের দলেরই লোক জায়েজ করার পরে কি আর না জায়েজ বলা যায় নাকি তাহলে বাঙালি হুজুর যে ভালোবাসা দিবস জায়েজ করলো এটা কোন দলিল দিয়ে জায়েজ করলো সেটা শুনে যাবে না রাজি আসো না সবাই রাজি আসো রাজি যদি থাকো তাহলে ভালো করে সনব গৈসাব চক চকানা খসখসাব জোরে কল একবার যদি নবীর পক্ষের মানুষগুলো মিসমিসা কালো হয় তারপরে দেখবা সক সকা আর যারা নবীর বিরোধিতা করে ক্রিম মাখলেও মনে হয় পাকা খস খসা ওরা হাসতে জানে না তো দেখেন আমাদের আহারের সন্নতল জামাত মানে নবীর পক্ষে যারা তারা যেভাবে হাসতে জানে ওরা হাসতে জানে না তো ওরা সব সময় চিন্তা করে যে আমি কি ভুল করেছি কি করি উপায় তো নাই ওদের ডলারও তো আমি খাইয়ে ফেলাইছি ভালো করে সব এখনই ঠিক ঠিক করে না ওয়াজ শুরু হয়নি খালি রাজি আসো কি না তাই খো রাজি আসো আরে ভালোবাসা দিবস তো শুনে যা তারপরে তবার অখিলিস নাই লালিস তোর ব্যাপার ভালো করে সব যখন এজিদ মারা গেল এজিদ হলো হুসাইনের সবাই করার মূল মহানায়ক ঠিক কিনা এই বাংলাদেশের আরাক বক্তাবার বলেছে এজিদ হুসাইনের মারাতে কোন দায়ী ছিল না তার কাক কি বলবো এই জন্য বলছি তোমরা যে মৌলানারা শুরু করিস এখন তো প্যান্ডেলে জুতা পড়ে আর রাস্তায় গেলে তুই এমনি তোমার গায়ে জুতা মারবে তার কারণ তখন আল্লাহ তোমাদের উপরে বেজার হয়ে গেছে নবীর বিরুদ্ধে বললে ঠিক কিনা এজিদ মারা যাওয়ার পরে বলে গেল খবরদার আমার কবর দিও না খুব খেয়াল নাই খুব বলে কেন বলে আমি যে অপরাধ করেছি সেই জায়গায় আমার কবর দিবা সারা পৃথিবীর মানুষ এসে যদি ফ্লাইট রিজার্ভ করে আসতে হয় এসে আমার কবরের উপরে পায়খানা করে দেবে আমি যে ভুল করেছি আমি আজিদ বলে গেলাম পাহাড় পর্বতের মধ্যে ফেরাই দিও শিয়াল কুকুরেও খেলো আমার অসুবিধা নাই তারণ কোনো যায় আমার কবরের জন্য চিহ্ন না থাকে খাজা বাবার মাজার আছে কি নাই মকদুম বাবার শাহজালাল ওয়েস করণি সাহাবিদের নবীদের মাজার নাই খালি নবী বিরোধীদের আল্লাহ তালা ওদেরকে যেন হেদায়ত করেন সবাই বলি আমি এইবার কিছু কিছু লোক ওনাদের পন্থী আপনার একটু কষ্ট হচ্ছে হ্যাঁ বাঙালি হুজুর যেভাবে আলেমদের বিরুদ্ধে বলছেন ওরা যে আবার আমাদেরকে সেই কলা সুলা করে সুলে যখন উঠে প্যান্ডেলে জোরে বলেন ঠিক কিনা পীরেদের বিরুদ্ধে বলে যখন কোনো পীরপন্থী লোক থাকে তখন গায়ে বক্তা মুখ সামলায় কথা বলেও তখন আবার কয় আমরা তো খাঁটি পীরের বিরুদ্ধে বলছি না ভণ্ড পীরের বিরুদ্ধে বলছি আরে তুমি তো খাঁটি পীরের পক্ষে কোনো দিন বলতে দেখো নাই তোমাকে তো শুধু ভণ্ড পীরের বিরুদ্ধেই বলতে দেখেছি জোরে বলেন ঠিক কিনা এইবার আস্তে আস্তে ওয়াজের মধ্যে আসি প্রসঙ্গ হলো চোদ্দই দেখেছেন ওনার কিন্তু মনে নাই চৈদ্দ ফেব্রুয়ারি উনি বলছে চৈদ্দ জুন মানে ওনার ওই দিনটা দরকার নাই দিনটা দরকার আছে যুবক দেখতেই না রাজি আসো 
जुनुबकुम प्रेम शिखा नबीर प्रेम हम जो ठीक क्या रही प्रेम सागर हाबू डुबु खाते बुझ प्रेम जाए प्रेम जीवन विमार गौर गोविंद साथे जुद्ध कर इस्लाम के पता का तुले दिले इस्लाम के गोदी ते बोशे आसें एक भक्त तो बोले हुजूर किसू मोने कर बिन्ना एक ता कथा बोल बोले कि आपने जी ऐतो बड़ो ओली नबी जी बोली सें जब बीए करे ना शेख ना सुन न तरक कर लो शे आमाद दौले लोक ना बाबा शाहजलाल कांते से बोले हुजूर बिया� जीवन जौवन दल थाना फोन कर दुकान पुलिस क्यों गलो देखिए तीन साधे जाए 
তোমার প্রেমের এত জ্বালা তো প্রেমের জ্বালা বাঙালি হজুর শিখাবে আয় আমি তো বলেছি প্রেম যাই জোরে বলেন ঠিক কিনা কিন্তু কোন প্রেম সেটা শুনে যাবা না জানে না কি তোমরাই তো জানাইছো আমরা তো সব ভালোবাসা দিবস টিবস জানি না আমরা জানি সবে বরা ইবাদত দিবস মহরম এগুলো জানতাম কিন্তু সব না যায় তো জানতাম না আমার একটা ফুলের বাগান আছে একটা হুজুরকে পাঁচ হাজার টাকা দিই যে তোরা এখানে ওখানে ধাক্কা খাওয়ার দরকার নাই ফুলের গাছগুলো সব পাহারা দিবি সকালবেলায় বা চোদ্দই ফেব্রুয়ারি সকালবেলায় এসে বলছে হুজুর আমাকে বিদায় দেন কেন কইলে আমি আর চাকরি করবো না কি হয়েছে তুই বসে থাকি পাঁচ হাজার টাকা পাস হিন্দুরা কি পূজা দেওয়ার জন্য নিয়েছে নাকি তোমরা নিস হ্যাঁ বাঙালি হুজুরের ফুল চলে যাক আমি দোয়া করি তোমাদের প্রেম ঠিক থাক এইবার যুবক সাহাল ফল চিন্তা করছে আগে যদি জানতাম যে বাঙালি হুজুরও প্রেম করে তোমাদের কি ঠিকঠাক ফজরের নামাজ পরে যদি বাঙালি হুজুরের ফুল বাগানের ফুলটা নিয়ে তোমার মার হাতে দিতাক মা জিজ্ঞাস করে বেটার আজকে বাসি মুখে তুই আমার হাতে এত বড় একটা ফুল দিলি কারণ কি মার পায়ে হাত দিয়ে সালাম করে বলো মা বিশ্ব ভালোবাসা দিবস গো মা তাই দশ মাস দশ দিন তোমার পেটে ছিলাম আমি তোমার সন্তান আমি যে তোমাকে কত ভালোবাসি গো মা এই ফুলটা তার প্রমাণ আজকে ভালোবাসা দিব মাকে ফুল দিয়েছ নাকি ভালোবাসা দিবস হম একজন কয় ফুল এত সস্তা গাছের ফুল ছিল নাই মার কবরের রেলিং এর উপরে ফুলটা সুতা দিয়ে বাইন্দে দিয়ে আউ মাউ করে কানতাক তোমার বন্ধু জিজ্ঞাস করতো বন্ধু রে আজকে চোদ্দই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা দিবস আর আজকে তুই এই জায়গায় চিৎকার করে কানছিস কেন যুবক রে তুমি যদি বলতাক আরে বন্ধু ভালোবাসা দিবস দেখে তো কান্ত আল্লাহ বলেন আমার ছাড়া কারোর ইবাদত করো না আমার পরে তোমার মা বাপ মা বাপের সাথে এহসান করো এহসানের মধ্যে প্রেম লুকায়িত আছে মহাব্বতের মধ্যে প্রেম লুপায়িত আছে এই যুবক মুসলিম পাগল যুবক তোমার বন্ধুকে যদি বলতাম আমার কলিজার টুকরা মা বিদায় হয়ে গেছে আজ চার বছর পাঁচ বছর আমি আমার মার মুখখানা দেখি নাই আজ ভালোবাসা দিবস রে তাই আমি কবরে কানছি আমার মাকে যে কত ভালোবাসতাম তার প্রমাণ হলো আজকের চোখের পানি বাবাকে দেও নাই দাদাকে দেও নাই দশ বছর ইমামতি করি ফুল দেয় না তুই ফুলটা দিলি কেন বলে হজুর দশ বছর আপনি ইমামতি করেন গো আপনাকে যে কত ভালোবাসি নবীজি বলেছেন আল উলামা ওরাসতুল আম্বিয়া যার জন্য ফুলটা আজ ভালোবাসা দিবসে আপনার হাতে দিলাম ইমামকে দেওয়া নাই মহাজিনকে দেও নাই মাকে দেও নাই বাবাকে দেও নাই তুমি যার কাছ থেকে লেখাপড়া করেছো উস্তাদকে দেও নাই আল্লাহ বলেন যে কোরআন শিখেছে অপরকে শিখায় তার থেকে ভালো মানুষ একটাও নাই তোমার উস্তাদকে দেও নাই ময় মুরব্বীকে দেও নাই দিছো কাকে এবার আর এক পাগল আল্লাহকে দেয় নাই আল্লাহকে দিলে তো সব অলি হয়ে যায় 